keng 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 chú keng và rùa cam ngày hôm nay chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh cùng con khám phá và ngày hôm nay chúng ta có khỏe không ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với ạ rùa cam xem rằng chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến thức nào nhé ngày hôm nay rùa cam và chú keng sẽ đưa chúng ta tìm hiểu về những loài chim to lớn nhất trong tự nhiên các bạn hãy cùng theo dõi để xem những loài vật nào mà chúng ta đã biết và chưa biết nhé đi thôi nào các bạn let's go Con gì đây? Chim ưng Forkin Loài chim đầu tiên mà rùa cam muốn dẫn bạn tìm hiểu đó chính là chim ưng Chim ưng là loài chim săn mối có kích thước trung bình Chúng nghỉ ngơi ở bìa rừng hoặc trong bụi cây Cơ thể tráng kiệt chủ yếu ăn những loài động vật như bồ câu rừng này, gà gô, thỏ rừng và cáo đấy Chim ưng thị giác rất tinh nhanh, nó giỏi bay lượn với bản tính cảnh giác của mình, chúng thường trốn ở các khe hở giữa các cành cây và săn mồi với phương thức tấn công bất ngờ. Con gì đây? Chim đại bàng Eagle Và tiếp theo, rùa cảm sẽ dẫn bạn đi tìm hiểu một loài chim lớn nữa vô cùng nổi tiếng, đó chính là chim đại bàng. Chim đại bàng là một loài chim săn mồi lớn Chim trưởng thành có chiều dài cơ thể lên đến 1 mét Hai cánh của chúng sau khi rang rộng còn có thể lên tới tận 2 mét đấy Đại bàng có bản tính hung dữ Chúng giỏi bay lượn và chủ yếu sống ở gần bờ biển, hồ nước và sông suối Thức ăn chính của chúng đó chính là cá hồi chum, cá hồi, gà rừng, hải âu và những loài động vật có vú nhỏ Con gì đây? Gà điều Ostrich Chắc hẳn các bạn cũng biết đây là loài chim gì rồi đúng không? Đó chính là đà điểu đấy Đà điểu là loài chim lớn nhất trên thế giới hiện nay Chúng có cơ thể to lớn Bên trên chiếc cổ dài nhỏ của mình chính là cái đậu cũng nhỏ xíu Nên trông rất đặc biệt phải không nào? Đà điểu có đôi chân dài rất khỏe Cánh của nó do quá ngắn và nhỏ nên không thể nào bay được Dựa vào đôi chân to khỏe của mình Nó trở thành kiện tướng chạy bộ của vùng sa mạc đấy Con gì đây? Con công Peacock Và bây giờ, rùa càng sẽ dẫn bạn đến với một loài chim vô cùng xinh đẹp Đó chính là chim công nhé Chim công có bộ lông màu sắc rất phong phú Và có dáng hình thanh tao Được gọi là vua của các loài chim Thông thường, con công có đuôi dài và đẹp Mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy Đó chính là con công đực đấy Còn những con công cái thực ra lại không được bắt mắt cho lắm Chim công đực khi tìm bạn đời, toàn thân của chúng với bộ lông xinh đẹp đã phát huy tác dụng chính. Chúng xoe những chiếc đuôi quyến rũ của mình để làm đẹp cho bản thân mình và cũng nhằm thu hút sự chú ý của những con công cái đấy các bạn ạ. Con gì đây? Cú mèo. Ảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một loài chim lớn nữa trong tự nhiên nhé. Đó chính là chim cú. Chim cú là loại chim được phân bố rộng rãi trên toàn thế giới. Hơn nữa, phần lớn là loài chim săn mồi và ăn thịt vào ban đêm. Chúng có chiếc đầu tròn, đôi mắt tinh nhanh mà không ở hai bên đầu giống như những loài chim khác, mà nó ở chính giữa mặt, giống hệt như con người chúng ta vậy. Do lông xung quanh mắt, chúng xoe ra phía ngoài rất có quy luật, nên khiến cho mặt chúng trở nên rất tròn giống như mặt mèo. Vậy nên, chim cú còn có tên gọi đó là chim cú mèo. Con gì đây? Kên kên Voucher Và chúng ta sẽ đến với một loài chim to lớn cuối cùng nữa trong danh sách ngày hôm nay nhé Đó chính là chim kên 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 là loại chim săn mồi cỡ lớn, sinh sống bằng việc ăn thịt thối giữa Sau khi giang rộng đôi cánh của mình, cơ thể của chúng có thể dài tới 2 mét Cũng giống như nhiều loài chim săn mồi khác, kên kên có chiếc mỏ hình móc cầu sắc nhọn Có thể giúp chúng dễ dàng mổ và xé xác các loài động vật Đặc điểm độc đáo nhất của chim kền kền chính là chiếc đầu chọc hoàn toàn Nhìn từ góc độ tiến hóa, điều này có thể khiến chúng thuận tiện thò đầu vào trong khoang bụng của xác con mối đấy các bạn ạ à. Các bạn thân mến, sau phần nhận diện vừa rồi thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục nhanh trí Để cùng với rùa cam trả lời những câu hỏi thú vị trong ngày hôm nay nhé Rùa cam đố các bạn, đâu là loài chim được mệnh danh là chúa tể bầu trời A. Kền kền B. Đại bàng Và 
là chắc chắn rồi Đáp án chính xác là đại bàng Và tăng tốc lên nhé các bạn ơi Đầu là loài chim không biết bay A. À, đà điểu B. Cú mèo Và rất chính xác Đó chính là con đà điểu đấy ạ Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhé Đâu là loài chim săn mồi có tốc độ bay rất nhanh A. À, chim ưng B. Chim công Các bạn cùng lựa chọn đáp án đúng nhé Và với câu hỏi này Đáp án chỉ có thể là chim ưng mà thôi Đúng không các bạn các bạn thân mến, chúc mừng tất cả các bạn đã cùng nhau trải qua những câu hỏi nhanh trí vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những kiến thức thú vị trong ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Vì sao cổng có vẻ đẹp rực rỡ? Mỗi chiếc lồng của con cổng có một gân trung tâm với các gân nhánh nằm về hai bên. Các gân này lại là phân chia nhỏ hơn thành những cấu trúc phẳng gọi là lông tơ. Bất kể lông có màu gì thì tất cả lông tơ đều có những tấm rèm phẳng cấu tạo từ nhiều sợi sắc tố hay còn gọi là melanin đấy các bạn ạ. Tuy nhiên số lượng các sợi melanin và khoảng cách giữa chúng không đồng nhất. Chính sự khác biệt này là nguyên nhân gây nên màu sắc kỳ ảo của đôi công. Khi ánh sáng xuyên qua lông công, những kiểu sắp xếp khác nhau trên tấm rèm sợi sắc tố đã làm phân tàn ánh sáng, tạo ra đủ màu sắc rực rỡ như xanh dương, xanh lục, vàng và nâu trên đuôi của con công đấy. Vì sao đà điểu không biết bay? Đà điểu là loài sống ở vùng thảo nguyên và sa mạc. Thực ra ngày xưa chúng cũng biết bay như những loài chim khác đấy. Tuy nhiên sau này do thấy trên mặt đất có rất nhiều thức ăn nên đà điểu đã chuyển xuống sinh sống ở trên mặt đất. Thức ăn của chúng là quả dại, cỏ và một số loài động vật nhỏ. Trải qua một quá trình dài biến đổi để thích ứng với môi trường, cánh của đà điểu dần bị thoái hóa, vì thế chúng không thể bay được nữa. Túm lông dưới cổ kền kền có tác dụng gì? Phía dưới cổ của kèn kèn mọc một túm lông tương đối dài, thoạt nhìn thì giống như một chiếc khăn quà để giữ ấm cổ. Nhưng thực ra, tác dụng thực sự của túm lông này không phải là để giữ ấm, mà là tránh khi ăn làm bẩn lông của kèn kèn đấy các bạn ạ. Thật là thú vị phải không? Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng với rùa cam đi tìm hiểu về kiến thức những loài chim to lớn ở trong tự nhiên. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với rùa cam điểm lại những kiến thức thú vị trong ngày hôm nay nhé các bạn. Hôm nay chúng ta đã được dạo chơi và tìm hiểu về những loài chim to lớn nhất trong tự nhiên với những thông tin vô cùng thú vị. Thế giới động vật xung quanh chúng ta thật vô cùng phong phú phải không các bạn? Và chúng ta cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh cùng còn khám phá để có thể theo dõi được những video thú vị hữu ích từ kênh nhé. Dù Cam và chú Kèm xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Cùng Còn Khám Phá. Goodbye, see you again.